齐飞是畏罪自戕，伊利是不能追风的。但三阿哥渐渐大了。也得顾及他的颜面。大家看到这儿会不会有所疑惑？为何甄嬛要帮齐妃请求追封？今天就让我们一起来唠唠其中缘故。众所周知，齐妃和甄嬛可以算是死对头，因为在甄嬛第一次怀孕时，齐妃担心甄嬛生下皇子会影响到三大儿的地位，于是齐妃就进行了实名制投毒，派翠果去给含有夹州桃汁液的栗子糕给甄嬛，为的就是想让甄嬛流产。但当时因为有安小鸟的提醒，甄嬛并没有吃下栗子糕。不过也就在此时，甄嬛知道了齐二哈不是什么善类。而在甄嬛小产后，齐妃还在长街上当众羞辱甄嬛，让翠果打了甄嬛的果，并且让甄嬛在长街上跪了一个时辰。齐妃对甄嬛所做的恶事，两人算是彻底的结下了梁子。这也足以让甄嬛报复齐妃了。可甄嬛不但没有报复她，反而还为她请求追封，这又是为何呢？说这个之前，我们就要说说当时的局势。当时齐妃被皇后逼死，皇后也成功的获得三旦的抚养权。就这样，三旦成为了皇后的养子。而之后不久，安小鸟为了救自己的父亲。便向皇后请求，于是皇后给了安小鸟一张怀孕的方子，而安小鸟也因为这张方子而成功的怀孕了。甄嬛面对这个消息，也是很担心自己的处境。万一安陵容要生下个皇子，那皇后手中就有两个皇子，无论哪一个被立为太子，那咱们以后的处境……而这时的三旦是最有可能立为太子的，因为三旦既是长子又是皇后的养子，所以甄嬛为齐妃请封，其实也是在卖三旦一个人情。说的直白点儿，就是在讨好三旦。因为如果三旦最后当上了皇上，看在甄嬛帮齐妃请求追封一事的份儿上，也不会太为难甄嬛。所以甄嬛这样做也算是为自己谋后路。我们从后面的三旦因为读不好书而被大胖菊训斥一事，也可以看出来甄嬛这时对三旦的态度。甄嬛在殿外听到了大胖菊对三旦的训斥，特意的安慰起三旦来。三旦听甄嬛这样说，也是很感激甄嬛对自己的关心。这三旦对甄嬛这样的感激和尊敬，也有可能是因为三旦感谢甄嬛为自己的额娘请求进封一事，而甄嬛这么关心三旦，也是为了在三旦面前树立一个好形象。之后，甄嬛还对三旦发了张好人卡：“听你皇阿玛说，已经给你物色福晋了，早日成家立业。”也好有人照顾你。甄嬛这么关心三旦，不就是认为三旦最有可能成为皇上吗？要不然甄嬛为什么会这么关心皇后的养子呢？所以甄嬛对三旦的安慰和照顾，也是为了在三旦面前树立自己善良慈祥的形象，好让三旦登基之后不会太为难自己。所以，我们从这后面也能看出来，甄嬛是有意在三旦面前树立好形象的。我们再来看看甄嬛为齐妃请求进封时是怎么说的：“齐妃是畏罪自戕。”伊利是不能追封的，但三阿哥渐渐大了，也得顾及他的颜面。甄嬛为齐妃请求追封的理由是为了三旦的颜面，而这话三旦虽然听不到，但大胖菊却是听得真真的呀。所以这甄嬛为齐妃请求追封，是在向大胖菊表示，自己虽然已有两位皇子，但是对皇位没有觊觎之心，因为三旦的生母毕竟是齐妃，只要齐妃的位分高些，三大人面子上也能过得去。这对于三旦来说也是一件好事，但甄嬛如果想让自己的孩子坐上皇位，三旦就是最大的一个阻碍。甄嬛应该针对三旦才是，而如今甄嬛却为三旦考虑的这么周全，就足以向大胖菊表明自己对皇位并没有什么非分之想。而甄嬛这样做，还可以在大胖菊面前展示自己顾全大局、懂事的形象。最后就是甄嬛这样做，也是为了自己能请封六宫，减轻为自己谋取权力的嫌疑。因为在大胖菊看来，甄嬛和齐妃是没有啥关系的，所以甄嬛为齐妃请封是没有什么私心的。所以甄嬛此举的第二个目的就是向大胖菊表明自己对权力以及皇位没有任何想法。而甄嬛这样做还可以打一下皇后的脸，因为齐妃生前和皇后走得近，所以在大家看来，齐妃和皇后的关系应该是不错的。而齐妃也死了这么久了，皇后都没有想。大胖菊提过追封齐妃一事，况且三旦还是皇后的养子，皇后都没有为三旦考虑过，而如今却由甄嬛这一个贵妃提此事，这会更加凸显皇后的失德。况且这次封妃本来是皇后为安小鸟求来的，如今甄嬛却为死了的齐妃进行追封，这不就是在打皇后的脸吗？同样的，甄嬛也可以因为此事好好的恶心一下安小鸟，因为大胖菊听完甄嬛的话是这样表示的。既如此，那些已故的嫔妃就一起追封了吧
。这下死去的嫔妃们都得到了追封，而安小鸟因为怀孕而得到了封妃。本来是一件高兴事儿，如今却要和那些死去的嫔妃一起受封，这对安小鸟来说也是一份莫大的羞辱啊！终于找到了《甄嬛传》能让人反复看的原因，不论主角还是配角，都让人看得很起劲儿。朱熹姑姑、太后身旁的首席秘书加一把手，经历了主子从宫女到皇太后的全过程，神助宫太后成为了上一届的宫斗冠军，走向人生巅峰。这履历就是四大爷站在他跟前也得礼让三分。几十年的腥风血雨，让朱熹姑姑无论是手腕、双商，还是语言艺术，都修炼的成了精。很多时候，他只需要安安静静的当个。背景板就能把所有人的小心思猜得八九不离十。有时候，朱熹姑姑的一句话，甚至能加速某位妃子的凉凉。比如丽嫔，当时四大爷独宠嬛嬛，六宫嫔妃难免心生不满。那天四大爷来请安时，太后就话里有话的说了：“老十七是孝顺，但见了他，难免又会想起先帝在的时候，他亲额娘淑妃，专宠六宫，众妃怨妒的事心里就会不痛快。这句话明显是暗示四大爷，儿子别学你老爸，专宠一个人可不是啥好事儿。四大爷一听，立马反应过来，铁定是谁给太后打小报告了？谁呢？四大爷头一个怀疑的就是爱吃醋的华妃。孙姑姑，这两日皇额娘身子不好，华妃来探望过吗？老子们请注意，竹溪姑姑接下来的回答一箭三雕，达到的效果惊人的好。她先说：“华妃娘娘协理六宫不得空。”一句话既避免了得罪华妃，又暗戳戳的表示华妃不孝。后又说：“起早，皇后娘娘来看了太后，侍奉了汤药就走了。”完美凸显了宜修的孝顺。你看，同样是没空，宜修就知道来太后这儿侍奉汤药，华妃呢连人带影子都没出现，两者一对比，高下立见。到最后了，竹溪姑姑才说：“倒是。”是昨儿丽嫔娘娘来过了，陪太后还唠了好一会儿嗑呢。丽嫔得知是丽嫔在太后面前嚼舌根的，四大爷表面上不动声色，实际上已经窝着火了。结果当晚翻牌子的时候，最懂四大爷的苏妃就把丽嫔给坑了。这丽嫔娘娘的牌子，这怎么都沾上灰了？拿回去重做一块。这两日啊，就别随着送来，让皇上翻牌子了。好家伙，除夕姑姑一句话，踩了华妃，捧了皇后，打压了丽嫔，不仅悄无声息的削弱了华氏集团的势力，还缓和了四大爷和太后的母子关系。此等聊天功力，我等望尘莫及。另外，竹溪跟了太后几十年，早已练就了一本高级秘书的自我修养，揣摩领导心意的能力堪称一流。那一晚，太后来给四大爷送宵夜，同时也有话要跟四大爷说。这时问题来了，大领导说正事时，员工该怎么办？不知道的，赶紧来跟竹。无锡姑姑学第一步，支开净室房的太监，给领导留好私人空间。第二步，等领导们要聊天时，第一时间搬来椅子，不让领导累着。第三步，领导说话时别插嘴，但手也别闲着，替领导整理整理文件，当好一个背景板。一整套流程，朱熹姑姑做的十分自然，可见平日里没少干。另外，华妃跑来寿康宫和太后告状时也是，太后这几日没见到晚贵人才叫可惜呢。皇上赐了婉贵人一双织金镂花的蜀锦鞋子，连鞋底子都是翠玉做的。婉贵人又做了两身蜀锦的旗装，大一水穿在身上，可标致呢。此话一出，竹溪姑姑当时就明白，华妃使小性子和嬛嬛争风吃醋，都闹到太后的跟前儿了。这些话一向静心礼佛的太后肯定是不爱听的。等华妃一走，竹溪姑姑立即打趣说。太后也觉得这屋子里酸气太重，要驱一驱。和领导说些俏皮话，缓解太后心里的烦躁。竹溪姑姑要说懂太后，还得是你呀、啊。所以说，立身处世这块儿，竹溪姑姑的功力相当深厚。不过，竹溪姑姑真正厉害的是领导交给她的事儿，无论大小，她都能办得滴水不漏，让领导觉得靠谱放心。比如华妃着急有孕，想请宫外的陈大夫入宫给她诊治那一次，眼看换衣箱的秘密有。暴露的风险，太后丝毫不慌，紧接着就派出他的王炸竹溪姑姑出马解决这事儿。这真是个好大夫，华妃瞧完了，给竹溪也瞧瞧。那么，面对领导交代的重任，竹溪姑姑的表现如何？如果一个人没病，身边的人个个都说他有病，而就你陈大夫一个人说了实话，会是怎样的呢？相反。
有一个人明明有病，却没人敢说，而只有你陈大夫察觉了，说出来了，会怎么样呢？以前怎么都没发现，竹溪姑姑简直是个逻辑怪呀！寥寥数语间，好像什么都没明说，也好像什么都说了。很快，陈大夫也意识到，华妃体内的麝香恐怕没那么简单。见陈大夫似有所感，竹溪姑姑乘胜追击，继续威逼利诱。是啊，一辈子的名医，突然被认为是疯子了。警告陈大夫别拿自己的前途做不切实际的赌注，最后呢，再直截了当的挑明领导的意思。开医院的嘴，都长着同一条舌头。让陈大夫明白，把华妃身体的秘密说出来会是怎样严重的后果。这其中的厉害，不是他一个宫外的大夫可以承担得起的。竹溪姑姑三言两语的敲打，几乎快把陈大夫又吓出一身冷汗，于是赶忙答应道。是同一条舌头。这一波，竹溪姑姑完胜。最后，宝子们，请集体看过来。我接下来要说的，将是竹溪姑姑一辈子的高光时刻。这牌面，这待遇，是环环的大女主光环都比不了的。不得不说，太后不愧是上一届宫斗冠军。早在她下线之前，就提前预判到了宜修未来的结局，所以她提前给宜修留了张保命符。你要记得。是我搞这道遗诏，那是后妹若有变故，拿出来。这些年来，太后和宜修闹不和，竹溪姑姑看在眼里，但从不参与其中，只是频频关心太后的身体，劝太后闲事莫理，好好颐养天年。眼下保住宜修的后位是太后临走前最后的心愿，竹溪姑姑出于忠心，当然也会竭尽全力把这事儿办好。果然，太后去世没多久，纯元之死的真相揭开，四大爷怒不可遏，当场就起草了废后圣旨。最后关头，竹溪。姑姑感到，面对九五至尊的怒火，她丝毫不惧，中气十足的命令道：“太后遗诏事关今日之事，请皇上跪接太后遗诏。”下面这一幕不得了了，帝后二人双双跪在竹溪姑姑面前，乖乖聆听遗诏。这个场面翻遍全剧也找不出第二个。太后遗诏，哀家身后，皇后若有大不敬之罪，皇帝需谨记。乌拉那拉氏不可废后。白月光被害，四大爷不愿执意要废后。竹溪姑姑一张小嘴巴巴的，说的四大爷哑口无言。可是，纯元皇后何尝不是乌拉那拉氏？太后何尝不是乌拉那拉氏的亲眷？连皇上身上也流着乌拉那拉氏的血。最终不得不改废后为禁足。保全宜秀的后位，哎，啥都不说了。朱熹姑姑混职场这块儿，属你最行。